வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு நம் உலக சமையல் நம்ம உலக சமையல் மூலமாக எனக்கு தெரிஞ்சு வேர்ல்ட் குசி நாலேஜும் கார்டன் நாலேஜையும் உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் எவ்ரி வீக் த்ரீ டு ஃபோர் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறேன் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் இப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க நான் செல்ஃப் வாட்டரிங் ரேஸ்ட் பெட்டு வாங்கியிருக்கேன் அதில் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கிளியராகவே இல்லை ஸோ அதனால் அந்த ரேஸ்ட் பெட்டை எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறதுன்ட்டு உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இந்த வீடியோவில் வந்து அந்த ரேஸ்ட் பெட்டை அசம்பிள் பண்ணி அதில் வந்து கத்திரிக்காய் செடியை வச்சு அண்ட் கம்பேனியன் பிளான்ட்டும் வச்சு அதோட மெயின்டெனன்ஸு ஃபெர்டிலைசர் எல்லாத்தையும் பற்றி இதில் பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ போய் ரேஸ்ட் பெட்டை அசம்பிள் பண்ணி அதில் கத்திரிக்காய் செடியை வச்சு அதோட மெயின்டெனன்ஸ் பற்றி போய் பார்க்கலாம் இதுதான் ரேஸ்ட் பெட்டு நான் ஆன்லைனில் தான் வாங்கினேன் ஸோ இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அசம்பிள் பண்ணுறதை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கலாம் ஆயிடும் சரி வாயணும் ஸோ இதை மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க இதில் எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குது எப்படி போடுறதுன்ட்டெல்லாம் ஸோ இதை பார்த்து தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் இப்போது இது வந்து செல்ஃப் வாட்டரிங் பாக்ஸு இது ரெண்டு இருக்கும் இந்த மாதிரி வந்து வாட்டர் லெவல் செக் பண்ணுறது இது ரெண்டு ரெண்டு இருக்குது அதில் இதெல்லாம் ஸ்பாஞ்சு தண்ணி வைக்கிறது அதெல்லாம் லாஸ்ட்டில் தான் நமக்கு தேவைப்படும் இது லெக்கு அலுமினியம் எல்லாமே லெக்கு சைடெல்லாம் வந்து அலுமினியம் மெட்டீரியல் வந்து அலுமினியம் இது வந்து கேப்பு காலுக்கு போடுற கேப்பு ஸ்க்ரூ எல்லாம் இதில் இருக்கு இது வந்து பிளாட்ஃபார்ம் சப்போர்ட்டு கொடுக்கறது நாலு இருக்கு இது நாலு பீஸ் இருக்கு இது வீல் இருக்கு நாலு வீல் இது வந்து சைடு பேனலு இது இன்னொரு சைடு பேனலு என் பேனலு ரெண்டு இருக்கு இது மாதிரி இது வந்து பேஸு வைக்கிறது மேலே வைக்கிறது இருக்கு இதுதாங்க பாக்ஸ்குள்ளே இருந்துச்சு எல்லாத்தையும் நான் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இது வந்து ரெண்டு சைடு பேனலு ரெண்டு இருக்குது இது வந்து பேஸு இது ரெண்டு வந்து இன்னொரு சைடு பேனலு நாலு லெக் இருக்குது ரெண்டு வந்து வாட்டர் லெவல் செக் பண்ணுறதுக்கு தண்ணி ஊற்றுறது இது ரெண்டு ட்ரே வந்து செல்ஃப் வாட்டரிங் ட்ரே ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கு மேலே ஸ்பான்ச் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நாலு வீலு நாலு பிளாட்ஃபார்ம் சப்போர்ட்டு அவ்வளோதான் ஒரு மேனுவலு ஸ்க்ரூ இருக்குது ஸ்க்ரூ மட்டும் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக பா பா பிரிச்சுக்கணும் ஏன்னா கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் மேனுவலில் வந்து சரியாக கொடுக்கல நீங்கள் படித்து பார்த்தா ஸோ கரெக்டாக நம்ம எடுக்கும்போது கரெக்டாக பார்த்து பிரிச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு நாலு டைப் ஆஃப் ஸ்க்ரூ கொடுத்துருக்காங்க கொஞ்சம் பெரிய சைஸு மீடியம் சைஸு சின்ன சைஸு போல்ட்டு எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை முதல்ல நம்ம பிரித்து எடுத்து வச்சிடலாம் நாலு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்க்ரூவை வந்து நான் நாலு கப்பில் போட்டுக்கிறேன் இந்த நா எட்டு இதில் எட்டு ஸ்க்ரூ இருக்கும் லார்ட் சைஸ் வந்து இது வந்து செல்ஃப் வாட்டரிங்கு அதுக்கு போடுறது பண்ண போது அது ஃபிக்ஸ் பண்ண போது அது போடுறது இது சின்ன ஸ்க்ரூ கொடுத்துருக்காங்க ஒரு எட்டு ஸ்க்ரூ வந்து இது வந்து ஸ்டாப்பர் ஸ்க்ரூவு இது மேலே காலில் வந்து இந்த பேனல் சைடு வராமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த ஸ்க்ரூ போடணும் இந்த ஓட்டையில் இது வந்து எட்டு போல்ட் இருக்குது இது வந்து நம்ம பேஸ் வைக்கும் போது அந்த எட்டு போல்ட் அதில் போடணும் பேஸ் போடும் போது இது டுவெண்ட்டி ஃபோர் மீடியம் ஸ்க்ரூ இருக்குது இது வந்து நம்ம வந்து பிளாட்ஃபார்ம் சப்போர்ட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இது எலக்ட்ரிக் டேப் கொடுத்துருக்காங்க அது கூட மேனுவலும் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து நம்ம எல்லாம் செட்டப் பண்ணிவிட்டு வாட்டர் செல்ஃப் வாட்டரிங் கிட்டுக்கும் இந்த ஃப்ரேமுக்கும் சைடில் வந்து கேப் வரும் அந்த கேப்பை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த டேப் போடுறது 
நீங்கள் டேப் போடலாம் சரியாக ஓட்டெல்லாம் இருக்கும் அப்போ வந்து மண்ணெல்லாம் கீழே விழுந்துடும் ஸோ அது மண் கீழே வராமல் இருக்கிறதுக்கு தான் இந்த டேப் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது கடைசியில் நம்ம டேப் போடுறது தான் அவங்க கொடுத்துருக்க டேப் வந்து கொஞ்சம் தின்னாக இருக்குது அதுக்காக நான் கொஞ்சம் டக் டேப் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா டக் டேப் போட்டால் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் லைஃப் வரும் நமக்கு ரொம்ப நாள் தாங்கும் இல்லைனா இது சீக்கிரமாக டேமேஜ் ஆகிட்டு மண்ணெல்லாம் கீழே விழ ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் நான் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுக்காக வீட்டில் இருக்கிற டக் டேப் தான் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்ககிட்ட வீட்டில் இருந்தால் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இது நம்ம ஆப்ஷன் தான் நம்ம வேணும்னா ஸ்ட்ராங்காக வேணும்னா இதை போட்டுக்கலாம் இல்லைனா அதை வச்சு கூட நம்ம பண்ணிக்க வேண்டியது தான் ஸோ இது கூட வந்து அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரப்பர் மேலட் எடுத்துக்கோங்க ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் தான் நான் எலக்ட்ரிக் ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு மேனுவல் இருந்தாலும் மேனுவலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆயிரணும் ஸோ இப்போ போய் நம்ம அசம்பிள் பண்ணலாம் அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கு என் ச பையன் வராரு நானும் என் பையனும் சேர்ந்து தான் அசம்பிள் பண்ண போகிறோம் இதை வந்து ரெண்டு ரெண்டு பேர் இருக்கணும் அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கு இருந்தால் கொஞ்சம் ஹெல்ப்பாக இருக்கும் ஸோ இப்போ போய் நான் அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கு பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து காலை அசம்பிள் பண்ணிக்கலாம் கால் அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கு நாலு லெக் எடுத்துக்கோங்க நாலு பிளாட்ஃபார்ம்ஸை போட்டு ட்வெண்ட்டி ஃபோர் மீடியம் சைஸ் ஸ்க்ரூ இருக்கும் மீடியம் சைஸ் தான் இதுக்கு போடணும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து லார்ஜ் போட்டுட்டாதீங்க லார்ஜ் வந்து எயிட் எயிட்டு தான் இருக்கும் ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் நாங்கள் நாங்கள் தப்பு பண்ணியிருக்கோம் அதனால் மீடியம் சைஸ் ஸ்க்ரூ வந்து இதுக்கு போடணும் சின்னதாக இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பிளாட்ஃபார்மு சப்போர்ட்டையும் லெக்கையும் நம்ம வந்து அசம்பிள் பண்ணலாம் இப்போ வந்து காலையும் பிளாட்ஃபார்ம் சப்போர்ட்டையும் நம்ம க அசம்பிள் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து மேலே வர்ற மாதிரி வச்சுக்கணும் இதுக்கு மேலே தான் வந்து நம்ம பேஸ் வைக்கணும் ஸோ அதனால் மேலே இருக்கிற மாதிரி நம்ம அசம்பிள் பண்ணிக்கலாம் இங்கே ஸ்க்ரூ ஓட்டை அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது நம்ம இது ரெண்டுத்தையுமே ஸ்க்ரூ போடுறது தான் இப்போது ஸ்க்ரூ நான் போட்டுக்கிறேன் ரெண்டு பக்கம் போடணும் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் ஒன்று போட்டுக்கணும் ஸோ ஒரு ஒரு காலுக்கு வந்து ரெண்டு ஸ்க்ரூ போட்டுக்கணும் ஸோ இதே மாதிரி நாலு காலையும் நம்ம அசம்பிள் பண்ணுறது தான் இப்போ வந்து நாலு லெக்கையும் நான் போட்டாச்சு அசம்பிள் பண்ணியாச்சு இந்த பிளாட்ஃபார்ம் இது போட்டு இப்போ வந்து இது செல்ஃப் வாட்ரிங் இதை வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ஸ்க்ரூ போடுறதெல்லாம் முடிஞ்சிடும் ஸோ ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த கீழே ஒரு ட்ரே இருக்கும் அதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரே கொடுத்துருப்பாங்க அங்கே இங்கே இந்த நாலு ஓட்டையிலையும் நம்ம ஸ்க்ரூ போடணும் ஸோ இங்கே மேலே வச்சுட்டு அப்படியே ஒரு நாலு ஸ்க்ரூ போடணும் அது ஓட்டை மேட்ச் ஆகிடும் இதுக்கு தான் வந்து நம்ம லார்ஜ் ரைஸ் லார்ஜ் சைஸ் ஸ்க்ரூ எடுத்து போடணும் இந்த செல்ஃப் வாட்ரிங்க்கு வந்து இதில் எடுத்து கொடுத்துருப்பாங்க லார்ஜ் சைஸு இதை வந்து நம்ம இதில் ஸ்க்ரூ போட்டுக்க இந்த மாதிரி ரெண்டு ட்ரே இருக்கும் செல்ஃப் வாட்ரிங் ட்ரே அது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஸ்க்ரூ போட்டு ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ நாலு ஸ்க்ரூ இதில் போட்டாச்சு ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஸ்பான்ச் வந்து இந்த நான் ஒம்பது ஓட்டம் இருக்கும் அதில் நம்ம இதை ஃபில் வச்சுட வேண்டியது தான் இந்த மாதிரி இது வச்சாச்சு இதுக்கு மேலே இந்த வா தண்ணி செட்டப் பண்ணுறது இதில் இந்த ரெண்டு ஓ ஹோல் இருக்கும் சின்ன ஒன்று சின்ன ஹோல் இருக்கும் ஒன்று பெரிய ஹோல் இருக்கும் அதை பார்த்து நம்ம இங்கே ஃபிட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் இப்போ இந்த செல்ஃப் வாட்ரிங் கிட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து ஃப்ரேமை தான் செட்டப் பண்ணணும் ஸோ இப்போ வந்து காலையும் சைட் பேனலையும் நம்ம வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இங்கே ஹோல் இருக்கு பாருங்கள் இந்த ஹோலும் வந்து இந்த ஹோலில் வந்து இந்த பிளாக் திங் வந்து நம்ம அதுக்குள்ளே போட்டு நம்ம கீழே தட்டி விட்றது தான் ஸோ இந்த பிளாஸ்டிக்கு பிளாக்கு வந்து இதுக்குள்ளே நம்ம போட்டுக்கலாம் ஸோ இதை இப்போ வந்து நம்ம மேலட் வச்சு அடிச்சிக்கலாம் இது உள்ளே போயிடும் லைட்டாக அடிச்சுக்கோங்க அடிச்சுட்டு இங்கே ஒரு சின்ன ஓட்டை இருக்கும் அதை வந்து இப்போ நம்ம இந்த ஸ்க்ரூவில் போட்டுட்டால் நம்ம இது வந்து மேலே வராமல் இருக்கும் இந்த சின்ன ஸ்க்ரூ வந்து இந்த ஓட்டையில் போட்டு நம்ம லாக் பண்ணிடலாம் இல்லைனா பேனல் வந்து மேலே வந்துடும் ஸோ 
So, now we have to lock the lock. So, this is the mother of the side of the port. So, this is the port. So, this is the light. So, this is the light. So, this is the screw. So, this is the light. This is the screw. This is the screw. This is the screw. This is the screw. So, this is the side panel. So, this is the side panel. So, this is the side panel. तो ये पंद्रह साइड पैनल पोटो क्लास दे मदरे। तो ये पंद्रह नाल पक्का मो ये लातीम पोटा चीज क्रू ये लाम पोटा चीज नाल कालो यो साइड पैनल यो फिट पन्ने आचे। ये पंद्रह इधर मैल अंदर ये कैप पोटो क्लास ये लातीयो। ये कोर स्क्रू वाला नहीं है जस्ट अपडे पोटो निंगे सुती लोची आड़ चुकोंगे। तो ये पे ये लम्बे कैप पोट आ चुके आ आठ तो वंदे नम्बर बेस वंदे उल्ल बैक रहता हैं तो इंद बोल्ट था वंदे इंद वाटर लगाओ ना रहने से नहीं हो इधर इस एक नम्बर होल पन्नी नम्बर पोट अब बेस वंदे नाल पक्कू में उसको बोल्ट पोटे टाइट पनी आचे आ इधर नाला लॉक आए डचे इप्पो वंदे नम्बर वील अदा असेंबल पनों आ रेंड वील वंदे स्टापर वाला कुर्सर पांगा उंगल के इंद पक्का वेन मो निंगे बच्चिकला फ्रेंड वेना ना बच्चिकला बैक ला वेना ना इधर वेना ना उंगल को वासीदिया सपोर्ट को प्लेटफॉर्म सपोर्ट को पोट आ ची मी दिल क्रस कुरु वाला वंदे आ वील के फिट पंडर था सो वो रो वील के नाल स्क्रू बनो सो इन्द में नाल स्क्रू वंदे नम्बर दिला पोट कला सो इप्पन नाल वील यो नाल काल ला पोट रेडी आए ची अब इप्पन वंदे नम्बर सेल्फ वाटरिंग के किटे ऐड तो कुल्ला बेकर रहता सो द वील ऐड करना ला नम्बर वासे दे नल्ला तल्ली किला स्क्रू मट्टो निंगे करकटा पोट कोंगे ये ना एक्स्ट्रा स्क्रू ये दो में उनको कुड़ कला सो मिस पन्ना मन निंगे स्क्रू पोट कोंगे लूस पन्ना वेंडा सो बेकर था इंगे तन्नी उतर द वंदे निंगे ये पटी बनाना बेच कला मुन्नारी बेच कला पिनारी बेच कला इधर लादन तन्नी उतनो सो ये द वंदे लावलिंग वंदे उंगल के वाला तन्नी रखने काटर द कर लम पोट आची इंगे पारंगर कुंजे लम गैप रखे आध का अगर दान द सील पंडत द दान द टेप कुटर कांगर सो इधर लाती � तो ये पत्ते बंदे नंबर ये सूती ये लास सूतियो नाल पक्कम पोटी टर नाडुले में पोट कला। तो फर्स्ट नंबर साइड ला पोट कला। साइड ला तो हम पोट तक हम कुर्तर कांगा उंगल को वेनु ना निंगे मिडुले में पोट कला। पर नाल पक्कम गैप अल्ला आड़ा चाहिए चीज टेप पोट टे इधर के मेला वंदे ना डेक टेप पोटे इन्हों कुंजी सेक्यूर पनी के पोरा उंगल को वेनु ना इधर पोट कोंगा इधर ऑप्शन दा आ ना मिडल यंग कुंजी पोट कोरा उंगल को वेनु ना इधर निंगे मिडल ला पोटे कवर पनी कोंगा आवंग कुड़ते तो नाल साइड क मटे द तो इन तमारे नाल साइड में ना डक्टे पोटे पूर लेयर मेला पोट दबा रहा है। तो इपे डक्टे पे ये लाल पक्कम हम पोट गैप लाल वंदे फिल पनी आचे। तो इपे इन द वतानी लेवल रख रहा था ना बैठ तो बच्ची डला। तो इपे रेडी आये चे एलिवेटेड बेड वंदे। तो इधर के मेला निंगे आप दे मन्न पोटे चेरी नटू � इधर वंदे सेल्फ वाटरिंग प्लांट रहे इधर उड़ा साइज वंदे फोर बाइ टू अंडर डीप वंदे नाइन इंच इधर पाक नल्ला लुक का वो एंड स्ट्रांग आधा इरके 
இப்போ வந்து இதுக்கு நம்ம மண்ணை ஃபில் பண்ணுறது தான் நான் கண்டெய்னர் கார்டனிங்கில் எப்படி மண்ணை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்ட்டு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அதே மாதிரி தான் இப்போ நான் மண்ணை ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த லிங்க்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டிருக்கேன் அதை பார்த்து நீங்கள் மண்ணை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து இதில் மண்ணை ஃபில் பண்ணிடலாம் இப்போ இதில் மண்ணை ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு போடும் போது மெதுவாக போடுங்க ஏன்னா அந்த ஸ்பாஞ்சு எல்லாம் இருக்குல்ல அதை சாயாத மாதிரி நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போ மண்ணெல்லாம் ஃபில் பண்ணியாச்சு ஃபில் பண்ணிட்டோம்னா ஜஸ்ட்டு கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா கொஞ்சம் கேப் இருந்தாலே நல்லா டைட் ஆகிடும் ரொம்ப டைட்டாக பண்ண தேவையில்ல ல லைட்டாக அமுக்கி விட்டுக்கோங்க ஏன்னா தண்ணி ஊற்றுனா அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கீழே இறங்கிடும் மண் இந்த மாதிரி ஜஸ்ட்டு பேக் பண்ணிவிட்டா அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மண் மேலே போட்டுக்கலாம் நல்லா செட் ஆகும் இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் மண் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் நான் மேலே இடம் விட்டுடுறேன் ஏன்னா நான் திரும்பி மலிச்சு வேறு போடணும் இதுக்கு மேலே அதனால் கொஞ்சம் இடம் மேலே விட்டுடலாம் ஸோ இந்த பிளான்டர் வந்து நல்லா டீப்பாக இருக்குது நம்ம பெரிய பெரிய செடி கூட வைக்கலாம் தக்காளி செடிக்கெல்லாம் பெரிய பிளான்டர் வேணும் நல்லா வேறு வரும் அதுக்கெல்லாம் இந்த பிளான்டர் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நிறைய காய்கறி செடி வைக்கலாம் காய் செடி வைக்கலாம் இப்போ இது கூட வந்து நான் கத்திரிக்காய் வைக்க போகிறேன் நம்ம இந்தியன் கத்திரிக்காய் தான் இது இது வந்து பர்பிள் கத்திரிக்காய் நான் முதல்ல சீர் போட்டு காட்டியிருந்தேன் வீடியோவில் அதோட செடி தான் இது ஸோ இதை எடுத்து நான் நட்டு வச்சிடுறேன் கொஞ்சம் செடியெல்லாம் ஆல்ரெடி நான் நட்டு வச்சுட்டேன் ஸோ இந்த தொட்டிக்காக நான் வச்சுருக்கேன் ஸோ கீழே வந்து எடுக்கும்போது கொஞ்சம் ஸ்க்யூஸ் பண்ணிக்கோங்க கீழே அப்போ தான் ஈஸியாக வரும் கீழே அமுக்கி விட்டுட்டால் நல்லா மேலே எந்து எந்திரிச்சுட்டு வந்துடும் எடுத்துட்டு ஒரு ஸ்பூனை வந்து நல்லா ஸ்கூப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கீழேருந்து அதுங்க நல்லா வேர் பிடிச்சிருக்கு ஸோ இது நல்லா வேர் லூஸாக தான் இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம லூஸ் எல்லாம் பண்ண தேவையில்லை அப்படியே நம்ம மண்ணில் எடுத்து வைக்கிறதா நான் ஒரு பின்னாடி ரோ வந்து ஒரு மூணு கத்திரிக்காய் வைக்க போகிறேன் ஏன்னா இது பெரிய தொட்டியாக இருக்கனால மூணு வச்சுக்கலாம் ஸோ கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுக்கோங்க இந்த தண்ணி ஊற்றுற இடத்துக்கூட கொஞ்சம் தண்ணி வச்சுக்கோங்க தண்ணி ஊற்றும் போதும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் உங்கள் டைட்டாக இருந்தால் வேறு கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நீங்கள் பிளான் பண்ணிவிடுங்க கத்திரிக்காய்க்கு நல்லா வெயில் இருக்கிற இடமாக தான் வைக்கணும் அதுக்கு மினிமம் சிக்ஸ் டு எயிட் ஹவர்ஸ் வேணும் கத்திரிக்காய் வந்து கத்திரிக்காவும் தக்காளியும் ஒரே மாதிரி மெயின்டெனன்ஸ் தான் நம்ம தக்காளிக்கு வாங்குகிற ஃபுட்டு அதையே போட்டுக்கலாம் ஸோ மோஸ்ட்லி எல்லாமே ஒரே மாதிரி மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறது தான் இதை நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க கத்திரிக்காய் செடியிலையும் ஃபங்கஸ் வரும் ஃபங்கஸ் வந்தால் நீங்கள் வந்து அந்த பேக்கிங் பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துகிட்டு அதில் தண்ணி கலந்து ஒரு ஸ்பூனு மைல்டு சோப் எடுத்துக்கோங்க மூணுத்தையுமே கலந்து ஜஸ்ட் நல்லா இலையில் நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணுங்கள் ஃபங்கஸ் வந்திருந்தால் ஸோ அது அப்படி இல்லைனா நீங்கள் சல்ஃபரும் போட்டுக்கலாம் சல்ஃபர் ஒரு நாள் பேக்கிங் சோடா வாட்டர் ஒரு நாள் மாற்றி மாற்றி அடிங்க ஃபங்கஸ் வந்தால் மட்டும் அதை அடிக்கணும் இது கூட நான் கம்பேனியன் பிளான்ட்டு பிளான் பண்ணிக்கலாம் கம்பேனியன் பிளான்ட் வந்து நான் ஸ்வீட் பேப்பர் எடுத்திருக்கேன் பஜ்ஜி மிளகா தான் ஸோ இதை வந்து நான் ஒரு ரெண்டு நடுவில் வச்சுக்கிறேன் நல்லா கீழே ஸ்க்யூஸ் பண்ணி எடுங்க அப்போ தான் வரும் இது ரெண்டு வந்து நான் நடுவில் வச்சுக்கேன் இன்னும் ரெண்டு வந்து நான் ஹேலப்பினா சைடில் வைக்கிறேன் இதை வந்து நான் மிடிலில் வைக்க போகிறேன் ஏன்னா மிளகா செடி கூட கத்திரிக்காய் நல்லா ஹைட்டாக வரும் நான் பின்னாடி இருக்கிறது எல்லாமே ஹைட்டான செடியாக வச்சுருக்கேன் இப்போ இது வந்து மீடியம் ஹைட்னால இதை நான் நடுவில் வச்சுக்கிறேன் இதை லூஸாக தான் இருக்குது வேறெல்லாம் லூஸாக இருந்தால் அப்படியே வச்சுட்டு வேண்டியதான் சைடில் வந்து ரெண்டு ஹேலப்பினை போட்டுக்கிறேன் நான் வச்சுக்கிறேன் ஸோ கொஞ்சம் த செடியெல்லாம் பெருசாகிட்டா நீங்கள் ஒரு குச்சி வச்சு கயிறு கட்டி சப்போர்ட் கொடுக்கணும் இப்போ தேவையில்லை இப்போ எல்லாமே சின்னதாக இருக்கிறதுனால இப்போ சப்போர்ட் தேவையில்லை அதுவும் நம்ம இப்போ எல்லாம் வேறெல்லாம் ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்கும் நம்ம வேறு எல்லாம் டேமேஜ் பண்ண தேவையில்லை அதனால் நம்ம கொஞ்சம் பெருசாகிட்டா ஒரு ரெண்டு வாரம் கழித்து நீங்கள் வந்து ஒரு குச்சி எடுத்து கட்டி விட்டுடலாம் அதுக்கு இப்போ கம்பேனியன் பிளான்ட் மேரிகோல்டு முன்னாடி ரோலில் வச்சுக்கலாம் மேரிகோல்டு இருந்தால் நெமட்டோடெல்லாம் வராது எல்லா பெட்ஸு இந்த மேரிகோல்டு வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிவிடும் நமக்கு பெஸ்ட் பெஸ்ட்டு தொல்லை இருக்காது ஸோ இதையும் ஸ்க்யூஸ் பண்ணி ஒன்றுனா எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் மேரிகோல்டு வைக்கலாம் இல்லைனா பேசில் கூட வைக்கலாம் எது வேணாலும்
நான் ஒரு நாலு பிளான்ட் முன்னாடி வச்சுக்கிறேன் சரி இது பாருங்கள் இதுவும் நல்லா வேறு இருக்குது இது ஜஸ்ட் லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு உள்ளே எடுத்து வச்சிடுறதா உங்களுக்கு பெஸ்ட்டு ஏதாவது வந்தால் நீங்கள் வந்து நீம் ஆயில் இருக்குல்ல நீம் ஆயில் ஆன்லைன்லலாம் கிடைக்கிது கான்சன்ட்ரேட் வாங்கி அதை வந்து தண்ணியில் கலக்கி ஊற்றலாம் ஒரு ஸ்பூனு நீம் ஆயில் எடுத்துக்கிட்டால் ஒன் கேலனுக்கு தண்ணி ஊற்றி அதில் மைல்டு சோப்பு வந்து ஒரு ஸ்பூன் ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றிட்டு நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணிவிடுங்க இலையில் எல்லா இலையில் ஸ்ப்ரே பண்ணிவிடுங்க அந்த கசப்புக்காகவே பூச்சியெல்லாம் வராது ஸோ ஸ்ப்ரே பண்ணுறது வந்து ஈவினிங் டைமாக ஸ்ப்ரே பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் அர்லி மார்னிங் பண்ணலாம் அதை விட பெட்டர் வந்து நீங்கள் ஈவினிங்கில் ஸ்ப்ரே பண்ணால் தான் பூச்சியெல்லாம் வராது ரொம்ப நேரம் அது மருந்துவோம் அதில் இருக்கும் இலையில் இருக்கும் அதனால் வராது நீங்கள் காலையில் ஸ்ப்ரே பண்ணால் வெயில் வந்துட்டால் அந்த கசப்பெல்லாம் போயிடும் அப்புறம் திரும்பி பூச்சி ஈவினிங் திரும்பி பூச்சி வர ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் ஈவினிங்கு தான் பெஸ்ட் டைமு இல்லைனா காலையில் அர்லி மார்னிங்காக நீங்கள் வெயில் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கோங்க இப்போ எல்லா பிளான்ட்டும் எல்லாத்தையும் வச்சாச்சு இப்போ வந்து நம்ம ஃபெர்டிலைசர் தான் போடுறது நான் வந்து ஆர்கானிக் வெஜிடபிள் அண்டு டொமேட்டோ ஃபெர்டிலைசர் தான் போடுறேன் இது எல்லாம் காய்க்கு காய்கறிக்கும் போட்டுக்கலாம் ஒரே ஃபெர்டிலைசரை நான் எல்லா செடிகளுக்கும் வெஜிடபிளுக்கும் இதே ஃபெர்டிலைசர் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஒரு பாத்தி மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து நம்ம ஸ்லோ ரிலீஸ் ஃபெர்டிலைசர் போட்டுக்க வேண்டியதான் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் போடுறதுனால ஒரு இதில் மெஷர்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஒன்றரைலேருந்து ரெண்டு கப்பு போட சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்து போட்டுக்க வேண்டிதான் நான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு போட்டுட்டால் ஒரு ஒரு மாதம் கழித்து நம்ம அடுத்த ஃபெர்டிலைசர் போடணும் நான் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து மண்ணில் ஃபெர்டிலைசரு ஹோம் காஸ்டிங்கு எல்லாத்தையும் போட்டு சத்தான மண்ணாக தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்காக இப்போ போட்டுட்டு ஒன் மந்த் கழித்து டூ வீக்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் ஃபெர்டிலைசர் போட்டுக்கோங்க இப்போ நான் பெரிய தொட்டினால் நான் ரெண்டு பாத்தி எடுத்துக்கிறேன் இங்கேயும் அங்கேயும் வச்சுட்டா கொஞ்சம் ஃபுட்டு வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஸ்லோவாக இந்த பக்கம் இருக்கிறதுக்கும் ஃபுட்டு போயிடும் இது மேலே கவர் பண்ணி விட்டுடுங்க ஸோ இப்போ எல்லாம் ஃபுட்டெல்லாம் போட்டாச்சு இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம மல்ச்சு போடுறது தான் இப்போ இதுக்கு மேலே மல்ச்சு போட்டுக்கலாம் மல்ச்சு இருந்தால் மண் நல்லா ஈர பசியோடு இருக்கும் அண்டு வீடும் வராது ஸோ அதுக்காக தான் மல்ச்சு நம்ம போட்டுக்கிறது மண் தெரியாத அளவுக்கு நல்லா கவர் பண்ணிக்கோங்க நல்லா திக்காக போட்டுட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப வீடெல்லாம் வராது இப்போ எல்லாம் மலிச்சு போட்டாச்சு இப்போ அடுத்து வந்து நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கிறது தான் ஃபஸ்ட் டைம் தண்ணி போடுறதுனால மண் வந்து நல்லா வெட்டாகிற மாதிரி நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கணும் நம்ம டைரெக்டாக ஊற்றிக்கலாம் தண்ணியை நல்லா சோக்க ஆகணும் மண் வந்து இன்னும் நிறைய மண் போட்டிருக்கோம் அதில் ஸோ அவ்வளோ மண்ணும் நமக்கு வெட்டாகிற மாதிரி நம்ம நல்லா ஊற்றிக்கணும் நீங்கள் இந்த செல்ஃப் வாட்டரிங் பிளான்டர் வைக்கல இல்லை நீங்கள் சாதாரண பிளான்ட்டு எக் பிளான்ட் எல்லாம் வைக்கணுன்னா ஒரு அட்லீஸ்ட் ஃபைவ் கேலன் சைஸு பாட்டு எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் வந்து ஒரு செடிக்கு வந்து ஃபைவ் கேலன் ப சைஸ் பாட்டு எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா வளரும் இதுக்கும் பெரிய வேறு தான் வரும் எக் பிளான்ட் வந்து அதனால் ஃபைவ் கேலன் இது எடுத்துக்கோங்க மிளகாவுக்கு வந்து ஒரு த்ரீ கேலன் இருந்தால் கூட போதும் சின்ன பாட்டாக இருந்தாலே அதுலேயும் நல்லா வந்துடும் மிளகாலாம் வந்து தண்ணி ஊற்றுறது கண்டெய்னராக இருந்தால் நீங்கள் பார்த்து ட்ரை ஆகிட்ட அப்புறம் நீங்கள் ஊற்ற வேண்டியதாக இருக்கும் டெய்லிக்கு ஒரு தடவை ஊற்றணும் இல்லைன்னா ஆல்டர்னேட் டேஸ் ஊற்றணும் வெயில் பொறுத்து அது மாதிரி பார்த்து ஊற்றிக்க வேண்டியது தான் தண்ணி ஊற்றுறது கண்டெய்னரெலாம் இருந்தால் இது வந்து செல்ஃப் வாட்டரிங்கனால இது வா வாரத்துக்கு ஒரு தடவை இல்லைன்னா பத்து நாளைக்கு ஒரு தடவை தண்ணி ஊற்றுனாவே போதும் இதில் ரொம்பலாம் தண்ணி ஊற்ற தேவையில்லை இப்போ எல்லாம் நல்லா மண்ணெல்லாம் வெட்டாயிருக்கும் நான் நிறையா தண்ணி ஊற்றிட்டேன் ஃபஸ்ட் டைம்னால நான் இந்த மாதிரி ஊற்றுறேன் நீங்கள் செல்ஃப் வாட்டரிங் பிளான்டர் வச்சுருந்தா இந்த மாதிரி டைரெக்டாக ஊற்றக்கூடாது நீங்கள் இருக்குது பாருங்கள் இதில் தான் நம்ம தண்ணி ஊற்றணும் அதுக்கு தான் இந்த பைப் கொடுத்துருக்க இதுட்ட பைப் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து தான் எப்போ டெய்லி வந்து நம்ம ஃபில் பண்ண வேணும் ஃபில் பண்ணணும் இந்த பக்கம் ஒன்று இருக்குது அந்த பக்கம் ஒன்று இருக்குது ஃபில் பண்ணுறத இந்த இந்த பக்கம் இருக்கிறத ஃபில் பண்ணுறேன் ஸோ இது தண்ணி ஃபில் ஆக ஃபில் ஆக உங்களுக்கு அந்த ரெட் கலரு ஒரு குச்சி மாதிரி இருக்குது அது மேலே வரும் அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும் தண்ணி இருக்கா இல்லையான்ட்டு தண்ணி இல்லைனா அது கீழே இருக்கும் மேலே இருந்தால் தண்ணி வந்து
ஸோ அதை பார்த்து நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிக்க வேண்டியது தான் இப்போ அதுவும் தண்ணி ஊற்ற ஊற்ற இது அந்த ரெட் கலர் குச்சி வந்து மேலே வந்துக்கிட்டே இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் தண்ணி கீழே ட்ரெயில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அது அந்த ஸ்டிக்கு வந்து கீழே போயிட்டா தண்ணி இல்லைன்னு அர்த்தம் அந்த டைமில் வந்து நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிக்க வேண்டியது தான் ஸோ கீழே போகிற அளவுக்கு நம்ம வச்சுக்க வேண்டாம் எப்பயுமே கொஞ்சம் மேலே இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் தான் தண்ணி வந்து அதில் ஸ்டோ இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் கொஞ்சம் பாதி வந்த உடனே நீங்கள் தண்ணி போட்டு ஃபில் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி அந்த இதையும் நம்ம ஃபில் பண்ணிக்க வேண்டியது தான் ரெண்டுத்துலேயுமே தண்ணி ஊற்றணும் போடும்போது ரெண்டுத்துலேயுமே எப்பயுமே தண்ணி ஊற்றிட்டு ஃபில் பண்ணணும் இது நிறைய தண்ணி ஊற்ற வேண்டியதாக இருக்குது கீழே அந்த ட்ரே ஃபுல்லாக ஃபில் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகுது அது மேலே ரெட்டு வந்த அப்புறம் நம்ம நிறுத்திக்க வேண்டியது இது ரேஸ்ட்டு பெட்டுனால நமக்கு ரொம்ப பெஸ்ட்டெல்லாம் இதில் வராது நம்ம பெஸ்ட்டு கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம் ஏன்னா ரொம்ப எலிவேட்டடாக இருக்குது கிரவுண்டுக்கும் இதுக்கும் அதனால் பெஸ்ட்டு வர்றதுக்கும் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணலாம் நம்ம தண்ணி ஊற்றுறதும் இதை பார்த்து பார்த்து ஊற்றிக்கலாம் நமக்கு எப்போ தண்ணி இருக்கோ அந்த மாதிரி தண்ணி ஊற்றிக்க வேண்டியது தான் நீங்கள் தொட்டியில் இருக்குன்னா நீங்கள் நல்லா ட்ரை ஆன அப்புறம் தான் ஊற்றணும் ஒரு விரலை வச்சு பாருங்கள் மண்ணில் அது வரைக்கும் ட்ரையாக இருந்தால் நீங்கள் தண்ணி ஊற்றுங்க இல்லைன்னா தண்ணி ஊற்றாதீங்க வெறும் கண்டெய்னரில் வச்சுருந்தா இது செல்ஃப் வாட்ரிங்னால உங்களுக்கு அது தெரியும் அந்த ரெட் கலர் கீழே போயிட்டால் தண்ணி இல்லைன்ட்டு அர்த்தம் அதை பார்த்து ஊற்றிக்க வேண்டியது தான் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்க வேண்டியது தான் ஸோ இதுக்கு கீழே கூட நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்குது அதுக்கு கீழே கூட நம்ம சின்ன சின்ன தொட்டிங்க எதையாவது நம்ம வச்சிடலாம் ஷேடில் வளர்கிற காய்கறி எதாக இருந்தாலும் இதுக்கு கீழே வச்சுட்டு நம்ம ஸ்பேஸும் நமக்கு கிடைக்கும் செடி வைக்கிறதுக்கு இப்போ தண்ணி ஃபுல்லாக ஊற்றியாச்சு இந்த பிளான்டரில் தண்ணி வந்து நம்ம பைப்பில் ஊற்றுறதுனால நமக்கு அவ்வளோ ஃபங்கஸ் எல்லாம் வராது செடிக்கு செடிங்களுக்கோ இல்லை மண்ணுங்களுக்கோ ஃபங்கஸ் வராது ஏன்னா நம்ம டைரெக்டாக நம்ம தண்ணி ஊற்றுறது இல்லை நம்ம டைரெக்டாக ஊற்றுனா இலை மேலே எல்லாம் தண்ணி ஊற்றுவோம் அது இலை மேலே தண்ணி ஊற்றுனா நிறைய ஃபங்கஸ் வர சான்ஸ் இருக்குது இது வந்து நம்ம பைப்பில் ஊற்றுறதுனால தண்ணி வந்து கீழே தான் இருக்கும் நல்லா வேருக்கு தான் நல்லா தண்ணி போகும் அதனால் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாகவும் இந்த பிளான்டரில் வச்சா நல்லா ஃபாஸ்ட்டாகவும் க்ரோ ஆகும் நல்லா ஸ்ட்ராங்காகவும் வரும் அவ்வளோதான் இந்த பிளான்டர் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ரேஸ்ட்டு பெட் அசம்பிள் பண்ணி அதில் கத்திரிக்காய் செடியும் அண்ட் கம்பானியம் பிளான்ட்டும் வச்சுட்டு அதில் மெயின்டெனன்ஸு எல்லாத்தையும் பற்றி பார்த்தாச்சு உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் தேங்